ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь, слава Ісусу Христу. Кілька днів тому ми святкували свято Вознесіння Ісуса Христа. Ми думаємо про слово Вознесіння, воно якби вказує нам те, що щось відходить. Він возноситься, підноситься, відходить. Дуже часто те, що відходить, для нас асоціюється з тим, що ми щось втрачаємо. І перше враження може скластися, що вознесіння Ісуса, він так якби від нас відійшов. Просто він якби вознісся і нас покинув. І ви почитаєте в першому розділі від діяння апостолів, що апостоли стояли на тій горі ливні, дивилися вгору, куди то він від нас пішов. І ангели мусили прийти їм пояснити, що так як він відійшов, він вернеться. Але як розуміти це, це свято? Я хочу з вами поділитися історією, яка, на мою думку, добре проілюструє цю ідею, про яку я сьогодні хочу з вами поділитися. Був одній місцевості пустельник, який Бог сильно поважали. І в тій місцевості був хрест, який знаходився на роздоріжжі. Цей хрест був розп'яття, Ісус на тому хресті був повний зріст, такий би повний як би, чоловік, повний зріст. І цей пустельник любив приходити до цього хреста, на цьому збіччі, на тому роздоріжжі, щоб там молитися. Так само до цього хреста приходили мешканці цього, цієї місцевості, а так само подорожні, які е, часом там тудою проходили. І цей пустельник, коли приходив до цього хреста, він... Він настільки любив Ісуса, що він в певному, певний момент він сказав до нього, каже, Ісусе, я тебе так люблю, я би хотів тут бути замість тебе, на Христі. Тут раптом, і з того, і з цього, Ісус до нього починає говорити з Христа. Каже, Симоне, це було його ім'я, я знаю, як ти сильно мене любиш. Якщо ти дійсно цього хочеш, Давай ми замінимося, ти будеш тут на хресті, а я піду в твою пустелю. І він в такому саме в такому шоці сказав: Добре, але є одна умова, сказав Ісус. Коли ти тут будеш висіти, ти мусиш постійно мовчати. Ти нічого не можеш говорити. Він каже, добре. Люди не помітили зміни. Вони далі продовжували приходити до цього розп'яття і далі молитися, не помітили, що це був Симон на Христі, не Ісус. Тут в певному, в певний час приходить один багатий чоловік. Він пішов під хрест, так само почав молитися. Він мав велику суму грошей на собі, і він не помітив, як ці гроші випали з його кишені, і він просто пішов далі. Майже відразу приходить бідний чоловік і так само прийшов помолитися. І він побачив гроші. Бачив гроші і їх підняв. Симон нічого не сказав. Тоді приходить третій чоловік. Приходить молодий чоловік, який спішився на корабель. Він хотів помолитися перед дорогою. Він приходить туди, став під, під тим Христом і молиться. І тут цей багатий чоловік, який втратив ці, загубив ці гроші, він усвідомив, о, я, мабуть, загубив ті гроші біля Христа. І він вернувся до цього Христа і побачив того молодого чоловіка і почав на нього кричати і вимагати від нього грошей. Тому що він подумав, що цей молодий чоловік взяв ті гроші. Той... Каже, я грошей не брав. Тоді той закликав поліцію, і вони почали виясняти, і вони вирішили взяти того молодого чоловіка, взяти у в'язницю і робити, щоб провести слідство. 
Тоді Симон не витримав і з Христа промовив і каже, це неправда, цей молодий чоловік не забрав тих, тих грошей, це інший забрав чоловік, який був перед ним. Ну, тут всі здивувалися, тому що Ісус в лапках промовив з Христа, ну, то значить, це є правда. Туди, тоді вони відпустили того молодого чоловіка і почали шукати того, що був бідним. Тут, в певному моменті, коли всі відійшли від Христа, приходить, вертається Ісус і каже, Симоне, ти пам'ятаєш, про що ми домовлялися? То ти повинен був мовчати. Він каже, Ісусе, то як я міг мовчати? Така несправедливість діялась перед моїми очима. Як мали того молодого чоловіка звинуватити в тому, що він не зробив? Я мусив його захистити. Тоді Ісус каже до нього, знаєш, цей багатий чоловік, коли прийшов сюди під хрест молитися, він мав дуже погану мотивацію, куди він хотів ці гроші заінвестувати. Він хотів зробити щось дуже погане з тими грішми. Тому я хотів, щоб ті гроші, він їх загубив. Цей бідний чоловік, який прийшов помолитися, він нічого не мав, щоб, щоб прогодувати свою сім'ю. Я хотів, щоб він знайшов ті гроші, щоб він міг наступні два тижні якось собі перебитися. А цей молодий чоловік, я хотів, щоб його взяли під слідство, тому що на цьому кораблі, на якому він плив, цей корабель потонув. Знаєте, часто ми так дивимося на розп'яття Ісуса Христа і думаємо, що Ісус там просто собі висить, мертве тіло висить, і що Ісус нічого не робить в нашому житті. Тому що якби він би щось робив, ми б не мали тої ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Але найпарадоксальніше є те, що саме ця постать на Христі, цей Божий Син, він є той, який робить все. Все для того, щоб нас спасти щоб нас виправити, щоб нас закликати і нам дати Царство Небесне. Тому вознесіння, як воно може на перший погляд виглядати, що це якби Бог від нас відійшов. От він щось зробив, тепер відійшов, і ми тут далі якби є самі. Це було гарно, якби він присутній був тут серед нас, такий видимий спосіб. Але те, що він відійшов, він відійшов навпаки, щоб, щоб з'єднати небо з землею. Він не відійшов, щоб просто від нас покинути, а він пішов те, щоб з'єднати небо і землею. Де ми маємо це небо і землю? Саме тут, в церкві. Коли ми молимося в очі наші, ми кажемо, нехай прийде Твоє царство, ми не просимо Бога, щоб відбувся вже друге пришестя, другий прихід. Це не це означає. Це означає, щоб царство Боже було серед нас, щоб Божа присутність, тому що Боже царство, це Божа присутність, Божа реальність була тут і тепер. Ця Божа присутність відбувається кожен раз, коли ми молимося на святій літургії, коли освячується хліб, який стає тілом Ісуса Христа і виностає кров. Тобто це Боже царство відбувається тоді, коли ми приймаємо святу Євхаристію в наше серце. І далі те, що ми приймаємо Бога в своє серце, це і продовження того царства небесного, що ми виходимо поза церкву. Ми не покликані, щоб жити в церкві. Ми покликані, щоб прийняти того Христа і потім нести того Христа там, поза церкви. Нести до людей, які його не знають, або які не мають надії. І практично це відбувається тоді, коли, наприклад, коли ми в наших родинах, коли є сварки, коли ми миримося, коли є непорозуміння, і ми вшануємо один одного, коли ми прощаємо один одному. Це є Царство Небесне, відбувається там і тоді, коли приходить ця любов і прощення. 
Тому Вознесіння – це той момент, де Ісус нам показує, так, наше покликання – йти в небо, але це небо вже починається тут і тепер. Це не буде якась нагорода після нашої смерті, тільки це Царство Небесне, і це вічне життя починається тут і тепер. І саме тому ми приймаємося ту Євхаристію, щоб, щоб Бог був в нашому житті тут і тепер. Тому що коли в нашому серці, навіть якщо фізично ми помремо, а ми всі помремо, це буде просто перехід з цього життя у вічне життя. Але це вічне життя вже починається тут і тепер. Тому нехай це свято буде для нас радісним святом. Тому що Ісус завершив якби той цілий цикл того, що мало відбудеться для нашого спасіння. І Він відійшов не щоб нас покинути, Він відійшов, щоб нас прикликати до Нього, щоб ми були там, де є Він. А Він сидить по правиці Отця. Амінь. Слава Ісусу Христу!